गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी यू आर वेलकम जोलॉजी विथ डॉक्टर एस के सैनी सेल बायोलॉजी के टॉपिक में हम कर रहे थे पूरे वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गन की बात की आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो सेल के लिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एग्जाम है उसके अंदर इसका क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं और सेल के लिविंग बींग के लिए और उसके सेल को जीवित रहना या नहीं रहना उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं न्यूक्लियस से तो आइए न्यूक्लियस क्या है कैसे इसको डिस्कवर किया किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है तो देखिये न्यूक्लियस की स्टडी के लिए दो पार्ट में अपन इसकी स्टडी करेंगे एक पार्ट इसकी स्ट्री का पार्ट होता है दूसरा पार्ट इसका सेल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है न्यूक्लियस स्ट्रक्चर का पार्ट होता है तो न्यूक्लियस क्या है तो न्यूक्लियस मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक सेल या मोस्ट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट ऑफ द सेल इट इज ए लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल अपन कह सकते हैं इसे तो ये एक यहां पर पॉइंट बनता है या एक क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन है तो ऑर्गेनल में यहां ध्यान रखिएगा प्लास्टिड आता है लार्जेस्ट इन प्लांट सेल और एनिमल सेल है या माइटोकॉन्ड्री आता है बट न्यूक्लियस इट इज ए कंपोनेंट ऑफ द सेल कंपोनेंट है और लार्जेस्ट है और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये भी एक चारों तरफ से दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरी हुई संरचना है तो इसकी हिस्ट्री के बारे में अपना अध्ययन करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था न्यूक्लियस को तो फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस ऑब्जर्व बाय द लिवेन हॉकिन आरबीसी किसकी आरबीसी तो बीसी आरबीसी में तो सबसे पहले न्यूक्लियस है वो कहा डिस्कवर किया था सबसे पहले तो आंसर रहेगा यहाँ आरबीसी में डिस्कवर किया था और बीसीज की आरबीसी में डिस्कवर किया था और लिवेन हॉक ने किया तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है इसके बाद में न्यूक्लियस की डिटेल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस को डिटेल स्टडी किसने की तब देखिएगा तो रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट टाइम में इन 1831 ये क्वेश्चन यहां पर आता है एनसीआरटी यहीं से बात कर रही है एनसीआरटी कहती है न्यूक्लियस की स्टडी किसने की न्यूक्लियस के बारे में किसको किसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया तो आंसर रहेगा रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया कब किया अठारह में किया फर्स्ट टाइम स्टडीज की और ऑर्किड रूट सेल में की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर कि न्यूक्लियस की डिस्कवर है वो स्टडी है वो किस सेल में की गई तो आंसर आएगा यहां पर ऑर्किड है ऑर्किड एक प्लांट है उसकी रूट सेल में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने अठारह में इसकी स्टडी की और न्यूक्लियस के बारे में डिटेल बताया गया है यहां पर उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आया उस साइंटिस्ट को अपन कहेंगे हेमरलिंग कहेंगे हेमरलिंग ने 1953 में उन्नीस में न्यूक्लियस पर स्टडी की न्यूक्लियस किसकी न्यूक्लियस पर स्टडी की तो एक यूनिसेलुलर एलगी है यूनिसेलुलर एलगी जिसका नाम है एसिटा बुलेरिया एसिटा बुलेरिया क्या है यहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो एसिटा बुलेरिया इज ए यूनिसेलुलर एलगी इसमें न्यूक्लियस के बारे में या न्यूक्लियस पर स्टडी किसने की तो हेमरलिंग ने की नाइनटीन में की और इन्होंने अपनी स्टडी में क्या बताया क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस के अंदर एक हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन पाई जाती है एक जेनेटिकल इंफॉर्मेशन पाई जाती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यहां पर ट्रांसफर करने में हेल्पफुल है सहायक है तो ये सबसे पहले न्यूक्लियस हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन रखता है ये बात सबसे पहले हेमरलिंग ने यहां डिस्क्राइब किया था किसमें किया एक यूनिसेलुलर एलगी में किया और उस एलगी का नाम है यहां पर एसिडा बुलेरिया तो एक यहां पर स्ट्रिकल क्वेश्चन यहां पर बनता है तो न्यूक्लियस क्या है एक्चुअल में तो न्यूक्लियस सेल के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा कंपोनेंट है साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है जो मोस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप के अंदर पाया जाता है और बॉडी की या सेल की पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है सेल के की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है अर्थात पूरा पूरी की पूरी सेल जो है वो किसके आदेश पर कार्य करती है तो न्यूक्लियस के आदेश पर कार्य करती है इसलिए न्यूक्लियस के लिए अपने एक सब वर्ड और भी काम में ले सकते हैं इसे कंट्रोलिंग ऑर्गन या कंट्रोलिंग कंपोनेंट ऑफ द सेल कंट्रोलिंग कंपोनेंट ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं और वह स्ट्रक्चर जो पूरी सेल को कंट्रोल कर रही है तो नॉर्मल रूप से इसे कमांडर कहते हैं तो कमांडर ऑफ द सेल भी इसे कह सकते हैं तो न्यूक्लियस से आल्सो नॉन एज ए कमांडर ऑफ सेल इसे एक वर्ड और भी ले सकते हैं कमांडर 
ऑफ सेल एक क्वेश्चन भी आता है कि सेल का कमांडर कौन है सेल को कंट्रोल करने वाली सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाली संरचना क्या है सेल के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है तो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है इसलिए कमांडर या कंट्रोलिंग ऑर्गन या कंट्रोलिंग कंपोनेंट ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं तो ये एक जनरल डेफिनेशन अपनी थी और स्ट्रिकल बात थी इसके बाद में न्यूक्लियस की अपने स्टडी करें कि क्या क्या और कैसे कैसे अपन स्ट्रिक्लिस स्ट्रिक रहे तो न्यूक्लियस का शेप क्या है न्यूक्लियस सेल के अंदर कितनी संख्या में पाया जाता है इसके नंबर कितने होते हैं उसके अंदर अध्ययन करिए न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है इसका अपन आगे वन बाई वन अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि न्यूक्लियस की अक्रेंस क्या है कहा न्यूक्लियस पाया जाता है तो न्यूक्लियस के केस में हमने पूर्व में पढ़ा है न्यूक्लियस फाउंड इन ऑल सेल लाइक प्रोकेरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल ये प्रोकेरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है लेकिन सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस है ये प्रोक्रेटिक सेल में मान लो ये न्यूक्लियस है ये सेल है इस सेल के अंदर है ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर न्यूक्लियो और यहाँ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक मेटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ मिक्सअप रहता है तो ऐसे न्यूक्लियस को अपन न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं तो प्रोक्रेटिक सेल में पाए जाने वाले न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं जो एक प्रिमेटिव टाइप का न्यूक्लियस है जबकि यूक्रेटिक के सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो ट्रू प्रकार का न्यूक्लियस होता है लेकिन कुछ ऐसी यूक्रेटिक सेल है जहां न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इसे ए न्यूक्लियर सेल के नाम से जानते हैं जहां न्यूक्लियस नहीं होता है उस सेल को ए न्यूक्लियस से सेल कह रहे हैं जिसका बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं मेच्योर शिव सेल ऑफ द प्लांट है प्लांट की जो शिव सेल होती है वेस्कुलर मंडल के अंदर जो शिव सेल पाई जाती है उसके अंदर वो भी कौन सी शिव सेल एक होती है या पर मेच्योर एक होती है या पर यंगमन शिव शिव सेल तो मेच्योर जो शिव सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता इसके अलावा मेमेरियन आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता लेकिन ऐसे दो मेमल है जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस यहां होता है दो कौन कौन से मेमल हो सकते हैं एक एक केमल हो सकता है और दूसरा या लामा है केमल और लामा दो ऐसे एक्सेप्शनल मेमल है जिसके आरबीसी में यहां न्यूक्लियस होता है लेकिन बाकी आरबीसी में बाकी मेमल्स के अंदर न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता इसलिए ए न्यूक्लियट सेल होती है और न्यूक्लियस न होने के कारण वो स्थान हीमोग्लोबिन को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करवाया जाता है और इसके कारण सेल का आरबीसी का शेप है वो बाइकॉन के हो जाता है जबकि अन्य जंतुओं की आरबीसी है वो बाइकॉनवेक्स होती है क्योंकि न्यूक्लियटेड होती है और मेमल आरबीसी ह्यूमन आरबीसी है वो ए न्यूक्लियटेड होती है न्यूक्लियस विहीन होती है लेकिन मैंने कहा दो मेमल ऐसे है एक ऊंट है एक लामा है जिसके अंदर है वो यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है इसके बाद में हम बात करें नंबर की कि किस सेल के अंदर न्यूक्लियस से किस संख्या में पाया जाता है तो आप देखिएगा सामान्यता मोस्ट ऑफ सेल है इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो सिंगल होता है एक न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन कुछ सेल में न्यूक्लियस एक से अधिक भी पाए जाते हैं तो उस बेस पे सेल को अपने तीन टाइप में डिवाइड करते हैं जहां मैंने आपको पूर्व में बताया जहां न्यूक्लियस नहीं है ऐसी सेल को ए न्यूक्लियर सेल कहते हैं लेकिन न्यूक्लियस की प्रजेंस में अपन न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं थ्री टाइप में एक मोनो न्यूक्लियर सेल एक बाई न्यूक्लियर सेल और एक मल्टी न्यूक्लियर सेल मोनो न्यूक्लियर सेल का मीनिंग है कि कोई भी सेल है ये एक सिंगल सेल है प्लांट सेल हो सकती है एनिमल सेल होती है इसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पाया जाता है जिसे सेल मेम्ब्रेन उपस्थित यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बाहर की साइड में है और अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रजेंट है न्यूक्लियोलस प्रजेंट है ऐसी स्ट्रक्चर यदि पाई जाती है तो इसको अपन ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं जो यूक्रेटिक न्यूक्लियस की एक विशेषता है और यदि ये न्यूक्लियस है वो एक सिंगल है एक ही न्यूक्लियस यदि एक सेल में पाया जाता है तो इसे मोनो न्यूक्लियर सेल कह रहे हैं मोस्ट ऑफ सेल अपने बॉडी की है अपनी बॉडी है एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी है उसकी मोस्ट ऑफ सेल्स है वो मोनो न्यूक्लियट होती है जिसके अंदर केवल एक न्यूक्लियस होता है उसी न्यूक्लियस के द्वारा पूरी सेल को कंट्रोल किया जाता है इसलिए अपने से मोनो न्यूक्लियर सेल कहेंगे तो ये बात आपके यहाँ समझ में आई होगी इसके बाद में दूसरे एग्जाम्पल यहाँ दूसरी टाइप की सेल है सेकेंड टाइप की सेल है बाई न्यूक्लियर सेल है बाई न्यूक्लियर सेल है किसी कहीं बाई मीन टू न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस ऐसी सेल जिसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं दो न्यूक्लियस युक्त जो सेल होती है इसे न्यूक्लियर सेल कहते हैं 2017 नेट का ये क्वेश्चन है कि बाई न्यूक्लियर सेल फाउंडिंग एग्जांपल ऑफ आंसर इसमें था पैरामीशियम इज ए बाई न्यूक्लियर एग्जांपल तो यहां तो बाई न्यूक्लियर सेल या पैरामीशियम जो है उसके अंदर कोई भी एक पैरामीशियम उसके अंदर दो न्यूक्लियस से दो प्रकार के न्यूक्लियस पाया जाता है एक न्यूक्लियस को माइक्रो
ये जो नाम दिया गया है वो साइज के सेप के आधार पर एक न्यूक्लियस सेप छोटे आकार का होता है तो दूसरा न्यूक्लियस वो बड़े आकार का होता है ये कोई भी सेल है उसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये भी इसी के अंदर ये दूसरा न्यूक्लियस है तो यहाँ लार्ज साइज का न्यूक्लियस इसे मैक्रो न्यूक्लियस कहेंगे स्मॉल साइज का न्यूक्लियस है इसे माइक्रो न्यूक्लियस कहेंगे तो दो टाइप का संख्या में दो न्यूक्लियस जहां पर उपस्थित है इसे बाई न्यूक्लियर सेल कहते हैं पेरामिशियम के केस में जो बाई न्यूक्लियर सेल है इसमें माइक्रो जो न्यूक्लियस है और माइक्रो न्यूक्लियस है माइक्रो न्यूक्लियस है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन से संबंधित है दोनों अलग अलग काम करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं ये क्वेश्चन भी याद आता है कि माइक्रो न्यूक्लियस है वो किस से संबंधित है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉन्जुगेशन के समय न्यूक्लियस से या जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करने का काम है माइक्रो न्यूक्लियस करता है और उस सेल की या पैरामिशियम की मेटाबोलिक एक्टिविटी मेटाबोलिक एक्टिविटी जो है इसका नियंत्रण है वो मैक्रो न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार दोनों न्यूक्लियस है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं तो ये भी नीट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा न्यूक्लियस कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है कर रहा है इन पेरामिशियम तो यहां पर बात आप पेरामिशियम की समझ गए होंगे इसके बाद में तीसरी चीज है यहां पर मल्टी न्यूक्लियर सेल जो यहाँ मल्टी नाम से परिचित है मल्टी का मीनिंग है अधिक अनेक या दो या दो से अधिक कह सकते हैं तो दो से अधिक क्या न्यूक्लियट में से न्यूक्लियस दो से अधिक केंद्र के यदि किसी सेल में पाए जाते हैं तो ऐसी सेल को अपन मल्टी न्यूक्लियट सेल कहते हैं फॉर एग्जांपल अपन कह सकते हैं ये कोई सेल है जिसके अंदर ये इस प्रकार से छोटे छोटे अनेक न्यूक्लिय हो सकते हैं तीन हो सकते हैं चार हो सकते हैं पांच हो सकते हैं अनेक न्यूक्लिय जहां पर होती है ऐसे न्यूक्लिय साइटोप्लाज में उपस्थित होते हैं तो ऐसी सेल को अपन मल्टी न्यूक्लियट सेल के नाम से जानती है मल्टी न्यूक्लियट सेल एनिमल सेल के अंदर भी होती है मल्टी न्यूक्लियर सेल प्लांट सेल के अंदर भी होती है एनिमल सेल के अंदर यदि मल्टी न्यूक्लियस है तो इसे सिनिशियम के नाम से सिनिशियम के नाम से इसे जानते हैं ऐसी कंडीशन को यदि यहां एनिमल सेल है जिसमें न्यूक्लियस की संख्या दो से अधिक पाई जाती है तो ऐसी कंडीशन को अपन सिनिशियम के नाम से जानते हैं यदि प्लांट सेल है और फंजाई सेल है यदि प्लांट सेल है या फंजाई सेल है और इसमें या मल्टी न्यूक्लियर सेल है तो न्यूक्लियस की संख्या दो से अधिक है तो इसे सीनोसाइट के नाम से ध्यान जानते हैं सीनोसाइट कहते हैं ये आपको एक विशेष ध्यान रखना एक फंडामेंटल चीज है या तो ये फंडा क्लियर करना चाहिए तो सीनोसाइट वर्ड आते ही आपके दिमाग में क्या होगा प्लांट सेल की बात कर रहा है सीनेशियम की बात आते ही आपके दिमाग में क्लिक होगा कि ये एनिमल सेल की बात कर रहा है एनिमल सेल के अंदर टू और मोर न्यूक्लियस प्रजेंट होती है तो सीनेशियम स्टेज है और प्लांट सेल और फंजाई सेल के अंदर टू और मोर न्यूक्लियस या प्रजेंट है तो इसे आप कहोगे यहाँ सीनोसाइट स्टेज का तो ये अपन मल्टी न्यूक्लियर सेल को टू टाइप में सिनिशियम और सिनोसाइट प्लांट और एनिमल के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं सिनिशियम का बेस्ट एग्जांपल होता है एस्केरिस की एपिडर्मिस से एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस से एस्केरिस से एस्केर मंदिर का एक एनिमल है ग्रुप का एनिमल है फैलम का एनिमल है जिसकी एपिडर्मिस का अपन अध्ययन करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसमें न्यूक्लियस की संख्या अनेक दिखाई देती है तो ऐसी कंडीशन को अपन कहेंगे सिनिशियम कंडीशन सिनिशियम अवस्था कहेंगे ऐसे ही प्लांट सेल के अंदर एग्जांपल ले हैं मैंने तो राइजोपस है वहुचेरिडिया है वहुचेरिया है ये दो ऐसे यहाँ एग्जांपल के रूप में यहाँ बता सकते हैं एनसीआर के अकॉर्डिंग जिसके अंदर वो न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म के अंदर अनेक पाए जाते हैं तो इसलिए अपन इसे कहते हैं सीनोसाइट कहेंगे तो राइजोपस सेल है वो सीनोसाइट है और वहुचेरिया सेल क्या है यहाँ पर सीनोसाइट है। इसी प्रकार एक एसेलुलर स्लाइम मोल्ड है हैव ए मल्टी न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी यहां कह सकते हैं एक स्लाइम मोल्ड जो एसेलुलर यहां स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये एक सेल कह सकते हैं स्लाइम मोल्ड है और इसके अंदर इस प्रकार से ये इसके चारों तरफ यहां साइटोप्लाज्म है प्रोटोप्लाज्म गिरा रहता है इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहां पर पाई जाती है ये दो और दो से अधिक स्ट्रक्चर यहां पर पाई जाती है तो ये साइटोप्लाज्म की चारों तरफ यहाँ कवर्ड एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तो ऐसी स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं तो ये प्लाज्मोडियम ध्यान रखना ये प्लाज्मोडियम किसके अंदर पाया जाता है तो यहां स्लाइम मोल्ड के अंदर पाया जाता है एक प्लाज्मोडियम एनिमल के केस में भी ले सकते हैं प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोवन है जो एक पैरासाइट के रूप में एंडोपेरासाइट या साइटोपेरासाइट के रूप में पाया जाता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है मलेरिया डिजीज है मलेरिया फ्यूअर है वो आकर करता है वो प्लाज्मोडियम एक एनिमल है ये प्लाज्मोडियम है क्या है एक अवस्था है मल्टी न्यूक्लियर स्टेज बता रहा है जो स्लाइम मोल्ड की स्टेज है तो ये बात आपके यहां पर समझ में आई होगी यहां तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की संख्या के आधार पर न्यूक्लियस के नंबर के आधार पर सेल को डिवाइड कर सकते हैं 
हैं ए न्यूक्लियर सेल यूनिन्यूक्लियर सेल बाई न्यूक्लियर सेल और मल्टी न्यूक्लियर सेल के रूप में अपन इसे डिवाइड कर सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के रूप में यहां बता सकते हैं इसके बाद में बात आती है कि न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है सेल के अंदर तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की बात करें प्लांट सेल है जैसे ये प्लांट सेल आपके पास में कोई भी ये प्लांट सेल है इस प्लांट सेल के अंदर यह न्यूक्लियस की बात करें कि क्या पर होता है ये ये आपके पास में कोई भी प्लांट सेल है इसके अंदर आप देखिएगा बीच के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से एक सेंट्रल वेक्यूल पाई जाती है आपको वेक्यूल बताया था मैंने तो का प्लांट सेल में वेक्यूल है वो 90 परसेंट एरिया कवर कर रही है और ये 90 परसेंट एरिया क्यों कवर कर रही है कि यहाँ पर वेस्ट मटेरियल और स्टोरेज मटेरियल है वो इसके अंदर स्टोर किया जाता है इसलिए इस प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होगा न्यूक्लियस से सेंटर से न होकर साइड में यहाँ प्रजेंट होगा इस प्रकार से ये ये राउंड हो सकता है ओवेल टाइप का हो सकता है तो इस प्रकार का न्यूक्लियस यहाँ पेरी फेरी पोजीशन में पाया जाता है नहीं कि सेंटर में पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन यदि न्यूक्लियस की है तो इस प्रकार की सेल को अपन कहेंगे प्लांट सेल जिसमें न्यूक्लियस क्या होगा पेरीफेरी होगा और एनिमल सेल की बात करें एनिमल सेल के अंदर यहां सेल बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ऑलमोस्ट जियोमेट्रिकली अपन देखें तो सेंटर के अंदर जो एक राउंड स्ट्रक्चर पाई जाती है इस स्ट्रक्चर को अपन क्या न्यूक्लियस कहते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ सेंटर में एनिमल में सेंटर के अंदर यह न्यूक्लियस होता है ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर होता है एग्जेक्ट नहीं भी हो सकता है या तो प्लांट सेल में ये पेरीफेरी न्यूक्लियस या होगा तो इस प्रकार की न्यूक्लियस की पोजिशन सेल के अंदर होती है और इसके बाद में अपन सेप की बात करें कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस का सेप क्या है तो सामान्यतः प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर ये राउंड या ओवल सेप होता है या तो राउंड सेप होगा या ओवल सेप होगा लेकिन कुछ अदर सेल की बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं जैसे स्क्यूमस एपिथेलियम है उसके अंदर ये डिस्क टाइप का न्यूक्लियस जैसे अपने टिश्यू स्क्योमस टिश्यू की बात करें तो स्क्योमस टिश्यू के अंदर इस प्रकार से हेक्जागोनल सेल होती है इस प्रकार की सेल पाई जाती है और ऐसी सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो ऐसे चपटा डिस्क लाइक न्यूक्लियस पाया जाता है तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया यहाँ पर स्क्योमस एपिथिली का हो गया इसी प्रकार आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में न्यूक्लियस मैंने कहा नहीं होता लेकिन ब्लड सेल है डब्ल्यू की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है तो डब्ल्यू में एक लॉब्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डब्ल्यू है कुछ में किडनी सेप्ट होता है कुछ में लॉक्ड होता है एक डब्ल्यू की बात करें यहाँ ये एक मान लो डब्ल्यू है जो राउंड या इरेगुलर शेप की हो सकती है तो इसमें बाई लॉक्ड या मल्टी लॉक्ड न्यूक्लियस पाया जाता है इस प्रकार से ये मान लो एक न्यूक्लियस एक लोब है ये दूसरी लोब है ये तीसरी लोब है ये चौथी लोब है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डब्ल्यू बीसी मोनोसाइड डब्ल्यू बीसी न्यूट्रोफिल डब्ल्यू सी डब्ल्यू बीसी और योशिनोफिल डब्ल्यू बीसी बेसोफिल डब्ल्यू बीसी तो ये सब में अलग अलग प्रकार का न्यूक्लियस किसी में किडनी शेप है किसी में बाई लॉक्ड टाइप का किसी में मल्टी लॉक्ड टाइप का न्यूक्लियस यहां पर होता है तो यहां इस प्रकार से ये बीच में है जैसे एक मल्टी लॉक डब्ल्यू बीसी दिखाई गई है जिसमें दो एक लोब ये एक लोब ये और यहां साइटोप्लाज से बीच के अंदर यह कनेक्ट है तो ऐसे न्यूक्लियस को अपन लॉब्ड न्यूक्लियस कहते हैं इसी प्रकार है एक और सेल इंसेक्ट के अंदर इंसेक्ट जो है स्पाइनिंग सेल होती है इंसेक्ट के अंदर रेसम किट जिसे अपन कहते हैं जिसके अंदर एक स्पाइनिंग सेल होती है वो स्पाइनिंग सेल क्या करेगी यहां पर उसके अंदर रेसम के द्वारा निरंतर रेसम सिक्रिट करती रहती है उसके अंदर इरेगुलर ब्रांच न्यूक्लियस होता है इस प्रकार से मान लो ये कोई सेल है इसके अंदर इस प्रकार से इरेगुलर है और इसमें भी यहां पर ब्रांचिंग पाई जाती है तो इस प्रकार का जो यदि न्यूक्लियस है अनियमित आकार का यदि न्यूक्लियस पाया जाता है तो इस सेल को अपन कहते हैं कौन सी सेल है तो स्पाइनिंग सेल ऑफ द इंसेक्ट है जिसमें इरेगुलर ब्रांच टाइप का न्यूक्लियस हुआ तो इस प्रकार से ये एक या अवस्था बन गई न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो इसमें प्रारंभिक अवस्था जिसके अंदर न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या है डिस्कवरी किसने की और शेप क्या है साइज क्या है और इसमें इसके पोजीशन क्या है और न्यूक्लियस के नंबर क्या है तो ये न्यूक्लियस का एक पार्ट यहां पर कंप्लीट हुआ इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं तो दूसरा पार्ट जो आता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस अपन देखें तो स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिएगा कि क्या अपन बता सकते हैं एक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर का अध्ययन करें तो न्यूक्लियस में केवल स्ट्रक्चर में चार पार्ट मोस्टली पाए जाते हैं एक सबसे बाहरी पार्ट होता है इसे न्यूक्लियर एनवलप के नाम से जानते हैं इस पार्ट को न्यूक्लियर एनवलप कहेंगे दूसरा जो पार्ट है उसे अपने न्यूक्लियो के नाम से जानते हैं न्यूक्लियो के रूप में जानेंगे तीसरा जो पार्ट है इसे अपन ने न्यूक्लियो न्यूक्लियो लस के रूप में न्यूक्लियो लस के रूप में जानेंगे चौथा जो पार्ट
इस प्रकार से कितना यहां पर न्यूक्लियस कितना पार्ट या न्यूक्लियस होता है कितने पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के तो आप कहोगे कि फोर पार्ट यहां पर न्यूक्लियस होते हैं फोर पार्ट में फोर पार्ट में अपन देखेंगे कि कौन कौन से फोर पार्ट है न्यूक्लियर एनवेलप है न्यूक्लियर प्लाज में और न्यूक्लियर लस है और क्रोमेटिन सब्सटेंस है क्रोमेटिन पदार्थ है तो ये एक स्ट्रक्चर के रूप में आते हैं तो स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है तो सेल के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर है इस प्रकार की राउंड स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये सभी भाग उपस्थित होते हैं इसकी डिटेल स्ट्रक्चर क्या है कैसे है और किस प्रकार से एनवेलप काम करेगा न्यूक्लियर प्लाज्म काम करेगा न्यूक्लियर लस काम करेगा और क्रोमेटिन फाइबर काम करेगा कैसे इसमें क्रोमोसोम बनते हैं किस प्रकार की स्ट्रक्चर जो होती है जो क्रोमोसोम होगी अपने अंदर हेरिडेटरी करेक्टर किस प्रकार से एक ट्रांसफर होती है तो ये बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो ये यहां तक की बात आपकी समझ में आई होगी इसको वीडियो को बार बार देखे और अपने फ्रेंड को सेंड करे सब्सक्राइब करे और जिससे क्या ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सके फायदा ले सके कहीं पर कोई डाउट हो तो आप इसके कमेंट करके लिखे जिससे मैं इस डाउट दूर कर सकूं थैंक यू वेरी मच